。东木公，月老公拱手，正色道：“实不相瞒，小仙确实帮人牵过红绳，但那是两条红绳本就相近，互相有点那么的意思，这才能牵上。小仙也确实帮人捡过红绳。”可那是两边泥人左右互争，那红绳将断未断，给他们一个痛快。但小仙绝对做不来这般将姻缘泥人全部剪干净之事，这是天煞孤星的命格，那必是有天大的因果。听月老说的真情实意，东木公沉吟两声，心底却浮现出了那位老先生的话：若是第一条路走不通。那东木公可以再转念，则以良配尽早成婚，而后再找个借口寻陛下，求来一副牌匾之类的物件，祝你与夫人天作之合。而后东木公多在人前与夫人一同恩爱走动，岂不可为自身避嫌？东木公自然不知，给他出这个主意的老先生。其实比他所想的还要复杂好几倍。东木公沉吟两声：“那月老可否带贫道去见一见？贫道的姻缘，此事关乎甚大。若月老能助贫道一臂之力，日后定有回报。”月老苦笑：“东木公有所言，小仙不敢不遵，请随我来吧。”言罢，月老带着东木公去了后殿，招来了东木公的姻缘泥人，并将与东木公可成姻缘的泥人一并都带了过来。东木公顿时眼前一亮，发现自己的泥人周遭竟然飘着四五只姻缘泥人，且这几个姻缘泥人的红线都对着自己的泥人探了过来。贫道平日里。还这般被人惦记不成？东木公深得陛下信任，又是南仙之。月老莫说这般话。东木公截断月老的恭维，沉思少许，在这几只探向自己的泥人中仔细的查找。也是心灵福至，时来运转，东木公的心底突然划过了一抹灵光。前些时，他与陛下一同与那南海海神初见时。南海海神曾经献给陛下十二条谏言，最后一条谏言有一句“借庸色，稳求安”。东木公沉吟一声：“借庸色是指德，让我显得尽量平庸一些，从而不会引起外人戒备。”稳求安，稳求安。月老，东木公突然抬头。目中精芒闪动，右手握住月老的胳膊，把月老吓得声音都变了。东木公，您，您想怎么签？东木公伸出左手，五根手指缓缓划过，有掌攥拳。我，拳头要。月老顿时哆嗦了一下，这东木公怎么了？这是，此前还要自己成为一条光棍不沾姻缘，现在竟然。果然是高人，东木公位高权重，自己一个小仙也着实不敢说什么。更何况，月老刚才招来的姻缘泥人，确实都能跟东木公成就姻缘。只是东木公修为高深，自身如果不动这种念头，泥人与红绳也牵连不上。哎哎哎哎，小仙这就动手。月老低声答应一句，立刻开始忙碌。杜仙门，刚翻盖了三分之一的灵兽卷旁，这三位十八岁又几百上万个月的女炼器士，总算是发现，如果他们一直边玩边修，十年二十年都不一定能够修完此地。于是，灵娥和有清轩雅商量了一下，将小师叔灌醉，随后两个人再动手。哎，这效率顿时提升了远远不止十倍，仅仅三个月，此地就已经完成了三分之一的改造。近几日，有清玄雅得师傅催促，必须回去修行数月。灵儿也就自己在灵兽卷各处独自忙碌。稳字经还有一千六百遍，灵兽卷还要忙活最少半年。
。念及于此，灵娥悠悠一叹，捂着裙摆跪坐在修灵石玉洼的水潭旁的草地上。哎呀，真的是，如果不是为了早日打开师兄的心房，让师兄产生一点男女这方面的念头。自己也不至于非要跟小师叔和友情师姐一同遭罪啊！师兄这麻烦的性子，灵娥自觉自己一个人大概是搞不定的。灵娥，师兄，你现在怎么走路都没声音了？啊，我不就这般走过来的吗？耳旁突然传来一声熟悉的问候，灵娥下意识的跳了起来，瞪着自家的师兄，李长寿皱眉：“倒是你啊。”在这发什么愣呢？竟然将全部的心神都放空，若有敌人偷袭，你该如何应对？灵娥吐了吐舌尖，委委屈屈的道了句：“嗯，最近太累了嘛，而且师兄你一直在风上，怎么可能会有人能偷袭？”李长寿皱起的眉略微松了一下，目光也少了几分凌厉。稍后帮我一下，就去修行吧。这个灵兽卷等九九师叔来做。林和顿时抿嘴轻笑：“啊，怎么帮你啊，师兄？”李长寿想了想，随我来。言罢，李长寿与林娥一同去了侧旁的阁楼中。这阁楼修的是颇为细致，用料、刷漆都选了上等。李长寿若是记得不错。此地装饰装潢都是友情悬崖亲手做的，嗯，不愧是俗世公主出身，做的这个棋牌室，硬生生的透着一股皇家赌房的贵气。哎呀，李长寿在袖中取了一副人物画像，画中是一个英俊帅气的男子，是他给指道人定妆所用，而后他暗中。将这画像挂好，暗中在画像的背后又放了一个香囊，让林娥用灵石查看这个画像。少请李长寿问：“怎么样？”“什么？怎么样？”林娥弱弱的眨眨眼。李长寿道：“你心底是不是出现了一些画面？”“嗯。”林娥头一歪：“这画像就是画像。”要出现什么画面？李长寿眉头一皱，嗯，你再继续探查。哦，林娥乖巧的应了一声，干脆盘坐起来，用灵石继续搜查这张画像。李长寿细细感应，林娥确实没有任何变化，这没道理呀、啊。李长寿将画像收了起来，将那香囊拿回到了自己手中。随后就要开启香囊上的封禁，将里面的丹药封住。就此时，听得“嘤”的一声，林和满脸通红，在那儿轻轻的呼出一口气息，用力的咬着嘴唇。师兄，李长寿瞬间封了香囊，随手拿出了一颗清心丹，直接化掉药力，将其内药性揉做成雾气，送入林和的鼻中。片刻之后，灵娥松了一口气，有些后怕的看着李长寿，但是脸蛋儿就渐渐泛红，支支吾吾的道了句：“师兄，你刚才做了什么？你若是，若是，其实不必用这些手段，吱一声就好了。”李长寿仰头看天，唉，好好修行。不要乱想，我只是试验一下这般给师傅用的丹药。随后，李长寿满是疑惑的低头走开了。哎，这个丹药对心有所属之人不管用吗？那此前我在九湖师伯拿来雄心丹时，让九湖师伯看了一幅美女画像，后面也有这颗丹药，为何九湖师伯会？呀，这是药性不稳。还是九湖师伯本身这，哎呀，不得了，不得了！师兄，灵娥追出阁楼外，扶着门框，在那轻声的喊着：“要不要我带着那东西，你来用灵石试试啊？亲自体验下
才知道效果哟。李长寿脚下一顿，抬手摆了摆，驾着云飘向丹房。哼，就知道你不敢，就知道稳稳稳。哎，林娥哼了一声，翻翻白眼，迈着轻盈的步子回了自己这处阁楼的房间。然而，此时的李长寿。已经开始不断的思索如何改进自己刚搞出来的这两类丹药。仙石毒丹，这应该算是万灵云长老的创举。李长寿不过是站在了巨树强壮的枝丫上，搞了一个偏执出来。他此时已经做出了两种仙石丹，耗费了一大批后才赚来的草药宝物，但是成效也是显而易见的。底牌库再次有了小小的扩充，李长寿直接收起来那一类的丹药，是正统的反仙石侦查灵丹，取名为反茶丹。这是李长寿不准备拿出去给任何人的保单，不然的话，这一类丹药如果流传出去了，说不定就会用在他自己的身上。当自己佩戴反茶丹时，有人用仙石探查自己。探查自己之人，身周就会出现一缕缕弱到近乎不可见的灵物，这灵物便可助李长寿锁定探查自己之人。第二种仙石丹被他命名为“心火烧”。李长寿在魅惑妖术上得到的启发，以情石、情酒作为底料，在数月之内尝试了几百次，一次偶然之下寻到了。正确的丹方，万灵云长老的仙石毒丹，其实是要借必经刺神虫，能够通过仙石刺伤探查者元神的特殊毒素。李长寿自己搞的这个新火烧，就是将必经刺神虫改做了情蛊，并借用了一点点魅惑之法。顺道一提，李长寿为了研究这魅惑之法，还特意在师傅允许的情况下。用师傅的形象，暗中去找到了地脉大阵中困住的真仙境妖狐。呃，他观察总结了几次，并且巧妙的化解了妖狐与自己小穷峰的因果。至于过程嘛，哎呀，那并不重要。对方总归还是立下了大道誓言。又调整了两个月新火烧的药性，李长寿将一只指道人、一颗新火烧、一颗反茶丹。同时放在了一只特殊处理过的香囊中，随后，只需要师傅将香囊带在身上四处溜达。若是遇到仙石探查，李长寿借指道人判断对方如何。若觉得对方还不错，就会打开心火烧的禁制。师伯的转世身肯定是要找的，但是为了让师傅尽早走出自闭。来自陌生女炼器师的问候与认可，定能让师傅提起不少精神。做徒弟的，也只能为师傅做到这一步了。李长寿整理好香囊，驾云朝着师傅的草屋而去。看了一眼在灵兽圈附近再一次一同忙碌，比之前认真多了的三道倩影，李长寿也不由得露出少许笑意。只不过。李长寿还没来得及飞到草屋，心中突然是心血来潮，掐指推算，东木宫又在那座海神庙中等候了。<笑>话说现在有这么多座，嗯、啊， 6 6 9 2座神庙<咳>，怎么突然这么多了？这东木宫为何总去那一座呢？去其他隐蔽一些的神庙不行吗？偷羊毛只照着一只羊薅，早晚会被人注意到的。李长寿的心底吐槽了一句，决定稍后就提醒东木公一声，让东木公下次来也记得隐藏一下行踪。哎呀，在云上拐了个弯回到自己草屋中，同时一心分作三用，借指道人观察一眼，在北周之内搜寻毒虫的万林云老爷子，发现毒长老万事无忧。这才启动了海神庙地下的指导人。李长寿万万没有想到，后世那个风流多情的纯阳散人，竟然是在这时就埋下的果。
这一次，多木宫前来只是为了表达对李长寿的谢意。两个人在山水灵途中刚碰面，多木宫就是一阵大喘气儿。陛下，陛下他，他他对我笑了。李长寿稍微提了一下心，还以为自己今后的大腿之一突然出现了什么变故，而后多木宫就是一阵长吁短叹，言说自己此前这数万年是何等的不容易。他本就是一位根脚普通的长生仙，在巫妖大战末期，人族崛起时，为人族出生入死，立下了不小的功劳，得了不少功德，这才被圣人选中，成为了新立天庭的东王公。玉帝是道祖跟前的童子，喊几位圣人为师兄，自身修为从未显露过，他有几条命敢跟玉帝争权呢？这么久了。多木宫一直是兢兢业业，如履薄冰，就没睡过一个安稳的觉。呃，虽然也不用睡觉啊。前几日，多木宫匆忙的与自己相识已久的一位女仙成婚，请玉帝赐下一幅笔墨。玉帝陛下笑的，竟然是那般爽朗，那般通透。多木宫长长的呼了一口气，起身对李长寿躬身一礼：“大恩不敢言谢。”道友若有屈策，贫道必竭尽全力。李长寿含笑摇头，又不放心的询问了一下东木公此前所做之事的细节。还好他有此一问，听到东木公言说那一句“我全都要”，李长寿本体差点被黑线所吞噬了。呃，道友，过犹不及，专情的名声同等重要。大有你今日与一位仙子成婚，那明日再有姻缘上门，你那还是不纳？东木公笑道：“自然是尽数收下，多了才稳嘛。”那玉帝陛下赏赐你的笔墨，岂不是成了一句笑谈？